friends now we move on to the chapter 3 reproductive health of first standard biology right so <clears throat> in this session we see about need for reproductive health so what is the need for reproductive health and the problems and the strategies of reproductive health right so in this chapter uh, in this topic we can say about the family planning program so family planning program is um, started in the year 1951 why because of it is started uh, means we have a huge amount of population in our country so maybe the even uh, united states recorded that uh, surpassing 2022 we had uh, change our uh china that means we can pass over china in uh, population level so that can be given by uh, united states government right whatever it may be so that can be controlled by population may be controlled by uh, our government since 1951 by doing some of the family planning program so it can be assessed every decade every decade in means one decade means 10 years so every 10 year it may be analyzed and there uh, some of the changes may be happened in the family planning programs right so next one is rch rch means uh, reproductive and child health care so it is uh, it is uh, meant for rch right what are the main task of rch so main task means they have Uh, some of the task some of the work they can be carried out um, by means of this rch so these works are mainly based on the family planning program and uh, their assessment so on the family planning program adoda assessment portu da avangaloda task adhigama irukum right avangaloda task enna nu one by one paakalam first task creating awareness and providing medical assistant so uh, creating awareness yaru awareness share padutrom ஸோ இந்த மாதிரி தாய்மார்களுக்கு அந்த கப்புள்ஸுக்கு அந்த கப்புள்ஸுக்கு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்னா என்ன இந்த ஆரோக்கியமான ஒரு இந்த விஷயம் இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்னா என்ன அப்படிங்கிற அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணணும் ரெண்டாவது அவங்களுக்கு தேவையான மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கணும் மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது அந்த ஆரோக்கிய அந்த ஆரோக்கியத்தில் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்ததுன்னா அந்த குறைபாடுகளை சரி செய்யறதுக்கு தேவையான மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ட் ஸோ தட் மீன்ஸ் அதுக்கு இது வந்து மருந்தாக இருக்கலாம் மாத்திரையாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி நிறைய ஹார்மோனாக இருக்கலாம் அது முறைப்படி ஒரு மருத்துவரை அணுகி அந்த மருத்துவர் மூலயமா அது கிடைக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரொவைடிங் மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இட் மீன் ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் அண்ட் செகண்டு செக்ஸ் எஜுகேஷன் ஸோ க்ரியேட்டிங் அவேர்னஸ் அபவுட் செக்ஸ் ஃபீமேல் ஆர் மேல் அவுட் டியூரிங் த இயர் செகண்டரி செக்ஷுவல் டெவலப்மெண்ட் ஒரு ஒரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ அவங்களுடைய இரண்டாம் பருவநிலை வளர்ச்சி அடையும் போது அந்த இரண்டாம் பருவநிலைனா என்ன அப்படிங்கிற என்னென்ன வளர்ச்சிகள்லாம் ஏற்படுது அது எதுக்காக ஏற்படுது அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம எதன் மூலியமாக சொல்லித்தர முடியும் செக்ஸ் எஜுகேஷன் மூலியமாக சொல்லித்தர முடியும் ஸோ அதனால் அதை ஸ்கூல் லெவல் காலேஜ் லெவல் அந்த மாதிரி லெவலில் மாணவர்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு அதை சொல்லித்தரது அதுதான் செக்ஸ் எஜுகேஷன் மூணாவது டாஸ்க் என்ன எஜுகேட்டிங் கப்புள்ஸ் ஸோ அப்போ கப்புள்ஸ் இருப்பாங்க கப்புள்ஸ்னா என்ன மேரீடு கப்புள்ஸ் ஆண் அண்டு ஆணும் பெண்ணும் இருப்பாங்க மேரீடும் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்லித்தரணும் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏன்னா இந்த பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதே க என்ன இது கப்புள்ஸ் ஏன் ஸோ அந்த கப்புள்ஸ் வந்து கணக்கில்லாமல் பிள்ளைகள் பெற்றுவது மூலியமாக தான் வந்து என்ன நடக்குது பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ அவங்களுக்கு அந்த சான்சஸ்ஸை குறைக்கணும் கணக்கில்லாமல் குறைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த சான்சஸ்ஸை குறைக்கணும் அதனால் அவங்க ஒரு சில கருத்தடை சாதனங்களை பயன்படுத்தணும் அப்போ அந்த கருத்தடை சாதனங்கள்னால் என்னென்ன அவங்களுக்கு தெரியணும் அப்படி அந்த கருத்தடை சாதனங்களை பற்றி என்னென்ன கருத்தடை சாதனங்கள்லாம் இருக்குது அதை எப்படிலாம் பயன்படுத்தலாம் ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம்னால் என்னென்ன கருத்தடை சாதனங்கள்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அனைத்து விஷயத்தையுமே அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் அதுதான் வந்து மூணாவது டாஸ்க் ஸோ எஜுகேட்டிங் கப்புள்ஸ் எபவுட் அவைலபிள் பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் அண்ட் டிவைசஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கப்புள்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க மூணு குழந்தைங்க பொறுத்திருப்பாங்க இல்லை இரண்டு குழந்தைங்க பொறுத்திருப்பாங்க போதும்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் சர்ஜிக்கல் மெத்தடில் போயிட்டு என்ன பண்ணலாம் தே ஹேவ் பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸும் அவங்க பயன்படுத்தலாம் ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபீமேல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூபக் தமி அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது மேல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேசக் தமி அப்படின்னு இருக்குது அவங்க அந்த தடைக்காப் கரு தடைக்காப்பு முறைகள் அவங்க பயன்படுத்தலாம் ஸோ அது அவங்களுக்கு என்னென்னு தெரியணும் அது தெரிய வைக்கிறது தான் இந்த டாஸ்க் உடைய 
இந்த ஆர்சிஹெச் ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் கேருடைய வேலையாக இருக்கும் அடுத்தது கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ் டு த ப்ரெக்னன்ட் உமன் அப்போ கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ் யாருக்கு வந்து அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் ப்ரெக்னன்ட் உமனுக்கு என்ன ப்ரெக்னன்ட் உமனுக்கு என்ன கிரியேட் பண்ணணும் அப்போ அவங்களுக்கு உள்ள உள்ள வளரக்கூடிய குழந்தையோடைய அது தேவை என்னென்ன அதாவது இந்த ட்ரைமஸ்டரை நம்ம பிரிச்சுருக்கணும் இல்லையா லாஸ்ட் லாஸ்ட் கிளாஸில் பிடிச்சோம் அப்போ அந்த ட்ரை ஒரு ஒரு ட்ரைமஸ்டருக்கு என்னென்ன வளர்ச்சிகள்லாம் ஏற்படும் அந்த வளர்ச்சிக்கு எந்த மாதிரியான சத்து பொருட்கள்லாம் தேவைப்படுது அயான் கேல்சியம் இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா எந்த மாதிரியான சத்து பொருள்லாம் தேவைப்படுது அந்த மாதிரியான கிரியே அந்த அந்த மாதிரி அவேர்னஸ் அவங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணும் அந்த உணவுகளை அவங்கள சாப்பிட வைக்கணும் அப்படி சாப்பிட வைக்கும்போது தான் அவங்களுக்கு ஒரு நார்மலான குழந்தை வளர உள்ள வளரக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுது இல்லையா அதே மாதிரி ப்ரீ நேட்டல் கேர் ப்ரீ நேட்டல் கேர் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த தாய சேயுமே அந்த கருவில் இருக்கும்போது அவங்க சுமக்கும்போது அவங்க எந்த மாதிரியான உணவு முறைகளை உட்கொள்ளணும் அந்த மாதிரி அவங்கள பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஏஎன்எம் வழியாக ஏஎன்எம் வழினா ஏரியா நர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்களுடைய உதவி வழியாக அந்த உமனுக்கு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணணும் அடுத்தது அந்த இப்போ அந்த அந்த பெண்மண் வந்து குழந்தை பிறந்துட்டாங்க அப்படி பிறந்துட்ட பிறகு அந்த குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலுடைய முக்கியத்துவம் தான் அவங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் ஏன்னா அப்போ தான் அவங்க கரெக்டான தாய்ப்பால் கொடுப்பாங்க ஏன்னா தாய்ப்பால் இருந்தால் தான் அந்த குழ குழந்தையோட வளர்ச்சி அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அது அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் ஆறு மாதத்துக்காச்சும் தாய்ப்பால் கொடுத்தாகணும் அப்படிங்கிற நிலை இருக்குது அந்த நிலையில தான் அந்த குழந்தையோடைய இம்யூன் பவர் அதிகாரி அதிகரிக்கிறது இருக்கட்டும் அந்த குழந்தையோட வளர்ச்சி மூளை வளர்ச்சிலாம் சொல்றோம் இல்லையா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அதெல்லாம் மேம்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த தாய்மார்க்கு தேவையான அறிவுரைகளை அறிவுறுத்தணும் யார் மூலியமா ஏஎன்எம் மூலியமா இல்லையா அவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த ஏன்னா இது வந்து அவங்க சொல்றாங்கன்னா என்ன காரணம் இது வந்து இந்த திட்டத்தில் நடக்கூடிய முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு அப்படி சொல்லும் போதுதான் அவங்க அது தகுந்தபடி தன்னை மாத்திக்கிறாங்க சத்தான ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுக்கிறாங்க அதை நல்லா வளர்க்குறாங்க அதனால அடுத்தது டாஸ்க் அஞ்சாவது டாஸ்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கரேஜ் அண்ட் சப்போர்ட் கவர்மெண்ட் அண்ட் நான் கவர்மெண்டல் ஏஜென்சிஸ் ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் அண்ட் நான் கவர்மெண்டல் ஏஜென்சிஸ் இருப்பாங்க அவங்க நிறைய பர்த் கண்ட்ரோல் டிவைஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி அந்த பர்த் கண்ட்ரோல் டிவைஸஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஊக்குவிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்கரேஜ்மெண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி என்கரேஜ்மெண்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எதுக்காக நடக்குது அப்படின்னா இந்த பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸை அந்த டிவைசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக அதில் ஏதாவது நிறை குறைகள்லாம் இருக்கலாம் அந்த நி அந்த நிறை குறைகள்லாம் ச நிவர்த்தி பண்ணிவிட்டு அதை ஒழுங்கான ஒரு நல்ல டிவைஸாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஊக்குவிப்பு வேணும் அதை வந்து கவர்மெண்ட் அந்த நான் கவர்மெண்டல் ஏஜென்சிஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது மேசிவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரியான திட்டங்கள்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் சைல்டு ஹெல்த் கேர் ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதனுடைய ஒரு பெ பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு வேலை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பெரிய வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இம்யூனைசேஷன் கொடுக்குறாங்க இம்யூனைசேஷன்னா எந்த ஒரு நோய் வரும் வருவதற்கு முன்னாடியே அந்த நோய்க்கான தடை மருந்து எடுத்துக்கிறது அப்படி அந்த இம்யூனைசேஷனும் அது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ சொன்னோம் ஒரு ப்ரெக்னென்ட் உமன் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவையான உணவுலாம் நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க என்ன இம்யூனைசேஷன் பண்ணுறாங்க தேவையான அந்த ம மாத்திரைகள் மருந்துகள் அப்படின்லாம் கொடுக்குறாங்க ஊசி தடுப்பூசின்னு சொல்லணும் இல்லையா அதை தடுப்பூசிலாம் கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பாருங்களா இப்போ ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கு உமனுக்கு போடுவாங்க மூணாவது மாதம் ஆறாவது மாதம் அப்படின்னு இந்த இம்யூனைசேஷன் ஷெடியூல் கொடுப்பாங்க அதில் அந்த தாய்மாருக்கே தடுப்பூசி போடுவாங்க அடுத்தது குழந்தை பிறந்த பிறகு குழந்தைக்கு தடுப்பூசி போடுவாங்க இது எல்லாமே அந்த திட்டத்தின் கீழ் வரக்கூடிய ஒன்று தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தது இந்த 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 மாதமாக இருக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை ப்ரெக்னென்ட் உமன் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தேவையான சத்து பொருட்கள் கொடுக்குறது நம்ம அங்கன்வாடி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அங்கன்வாடி இருக்கும் அந்த அங்கன்வாடியில் யார் வந்து ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கிறாங்களோ அவங்கள பதிய சொல்லுவாங்க அந்த அங்கன்வாடியிலேருந்து கடலை இந்த மாதிரி கேழ்வரகு கோதுமை அப்படின்னு கொடுத்துன்னு இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் டு கிவ் நியூட்ரிஷனல் ஃபுட் அந்த அந்த அம்மாவுக்கு தேவையான அந்த தாய்மாருக்கு தேவையான சத்தான பொருட்களாக ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ அப்போ அது எல்லாருக்குமே பயன்பெறணும் அப்படின
இப்படி நம்ம அரசாங்கம் வந்து நிறைய திட்டங்களை தீட்டிக்கிட்டே வருது அதுக்கு நம்ம ஸ்கீம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அந்த ஸ்கீம்ஸை நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போடக்கூடிய ஸ்கீம்ஸ் அதன்படி தான் நம்ம இம்யூனைசேஷன் பண்ணுறோம் அதன்படி தான் நம்ம தேவையான சத்தான உணவுகளை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் தாய்மார்கள் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஸ்கீம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்கீம் அடுத்து ஜனனி சிசு சுரக்ஷா கரையாக்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு சில திட்டங்களில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த தாய்மார்களுக்கு குழந்தை பெற்று இருக்கக்கூடிய தாய்மார்களுக்கு அவங்க ஸ்டைஃப் தட் மீன்ஸ் பண உதவியும் செய்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம தொடர்ந்து தட் மீன்ஸ் ஐயாயிரம் அது அந்த மாதிரி ஒரு மதிப்பில் பண உதவியும் அவங்க செய்கிறாங்க அடுத்தது ஆர்எம்என்சி ஆர்எம்என்சிஹெச்ஏ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு திட்டம் ஏன்னா ஒருங்கிணைந்த திட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் மீன்ஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் எம் மீன்ஸ் மெட்டர்னல் ஸோ ரீப்ரொடக்டிவ் அப்படின்னா கப்புள்ஸாக இருக்கிறாங்களே அதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு தேவையான என்னென்ன வளர்ச்சிகள்லாம் தேவையான என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வேணுமோ அது ரீப்ரொடக்டிவ் அடுத்தது மெட்டர்னல் மெட்டர்னல் அப்படின்னா மாதமாக இருக்கிறாங்களே ப்ரெக்னன்ட் உமனுக்கு என்னென்னலாம் கொடுக்குறோமோ அது அடுத்தது நியூ பார்ன் பிறந்த குழந்தைக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அந்த தேவையை பூர்த்தி பண்ணுறது அடுத்தது சைல்டு 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 அப்படின்னா பிறந்த குழந்தை ஆறு மாதங்கள் ஒரு வருடங்கள் ஆன பிறகு நம்ம சைல்டுன்னு சொல்கிறோம் அந்த சைல்டுக்கு என்னென்ன ஊசிகள் என்னென்ன மருந்துகள் என்னென்ன உணவுப் பொருட்கள் இந்த மாதிரியான கொடுக்குது அடுத்தது அடலசன்ட் அடலசன்ட் அப்படின்னா விடலை பருவம் படிச்சுக்கணும் அந்த விடலை பருவத்துக்கு இப்போ பார்க்கலாம் உங்களுக்கு மாணவர்கள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் சிக்ஸ்த்தில் செவன்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை எயித்துலேருந்து பருவம் அடையத்துலேருந்து வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பெண்களுக்கு அயன் டேப்லெட் கொடுக்குறாங்க இது கூடமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடலசன்ட் ஏஜில் இவங்க எடுக்கக்கூடிய ஒரு மெஷர்மெண்ட் தான் இவங்க என்ன நல்ல நல்ல ஓவரிஸ் நல்ல ஏன்னா இரும்பு சக்தி இருந்தால் தான் என்ன ஓவரி நல்லா டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் நல்ல ஓவம் கிடைக்கும் அப்படிங்க ஏன்னா அந்த பெண்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனை எல்லாம் வராது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஏன்னா அந்த சொல்லுவாங்க இல்லையா அனிமியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரத்த சோகைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரத்த சுகையெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கொடுக்குறான் இப்போ அயன் டேப்லெட் ஸோ இது கூட அந்த திட்டத்துலேருந்து தான் வருது ஸோ ஒருங்கிணைந்த திட்டம்னு சொல்லலாம் இந்த ஆர்எம்என்சிஹெச் ப்ளஸ் ஏ அப்படிங்கிற அப்படி என்னென்னா ரீப்ரொடக்டிவ் மெட்டர்னல் நியூ பார்ன் சைல்டு அண்டு அடலசன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷா மற்றிவிட்டா அபியான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்கீம் இது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் நேஷ்னல் லெவல் ஸ்கீம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா so these schemes are why they provide us means they giving immunization to the mother and the child and also they give nutritional food to mother and also as child so why because of to creating what to creating a good society by means of normal uh, uh, healthy parents by means of healthy child okay thank you